ተናስተልን ክብራን ተመልካቾቻችን በዛሬው በሳምንት ፕሮግራማችን ይዘንላችሁ ይቀርብነው ባለፈው ሳምንት ከፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻውና ከዶክተር ደሬሳ ጌታቸው ጋር በወቅት ኢትዮጵያ ሁኔታ ላይ የጀመርነውን ውይይት ክፍለትና የመጨረሻውን ይዘን ቀርበናል ተከታተሉ። አመሰግዳለሁ ፕሮፌሰር ጌታቸው እንዲሁም ዶክተር ደረሰም ባለፈው ሳምንት በዚህ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ በተዋየነበት ወቅት ፕሮፌሰር ጌታቸው ከጆዋር ጋር የአድሏይነት ጉዳይ ተነስቶ እነስ ክንድር ሰብሰባ ሲያደርጉ ይታጎላሉ እሱ ደግሞ የፈለገው ነገር ሳይደርግ የማይጠየቅበት ሁኔታ አለ የሚል ነገር አንስተው በሱ በኩል በሕጋ ከሕጋ አንጻር የሚያስጠይቀኝ ነገር የለም የሚል በሱ ወገን የሚነሱ ነገሮች አሉ። የት ቦታ ላይ ያደረኩ ጥሪ ህግ ወጥ ነው የሚል ጥያቄ አነሳ በሚል እርሶ ጥያቄ አንስቼ እርሶ አንደኛ ሁለት መንግስት አለ የሚለውን ማንሳቱን በሌላም በኩል ደግሞ አዲስ አበባን ቀሮን ጠርቺ ያስከበባል የሚል እንደገና 86 ሰዎች ሁልቂት ጋር ተያይዞ ባለው ሂደት ላይ ነበሩ ነገሮችን ዘርዝረዋልና ያንን ተከትሎ ጥያቄ አንስቼ ነበር የሳምንቱ ውይይታችን ያልተነሳ ተናቀቅ ነው ያነሳውትም ጥያቄ ምንድነው ባሁን ሰዓት ጆዋር ከመነሽ ጆዋርና ከሱ ጋር ያሉ ወገኖች ወደ ስልጣን ላይ መጣው መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ በጊዜ ጀምሮ የመጀመሪያ ቡራዩ አካባቢ ከዛ ከቡራዩም በፊት አዲስ አበባ ላይ የሆነ ግመሪዎች ሲገቡ የነበረው ሁኔታ ይታወቃል ከዛ ይብራዩ ከዛ እንደገና አዲስ አበባ ውስጥ የነገር ተከተለ ከዛ በኋላ በተለያዩ አካባቢዎች ስልጣን ላይ ያለው መንግስት እንዳይረጋ በዋናነት የሚንቀሳቀስ መሆኑ በተለያየ መንገድ በግልጽ የሚታይ ነው አሁን ይሄም ስልጣን ላይ ያለው መንግስት የኦሮሞ ጣላስ ነው በሚል በይፋ ዋሽንግተን ዲሲ ላይ የኦሮሞ ኮሚኒቲ ሰልፍ እስከ ማድረግ ሲሄድ ኦሳን ጨምሮ 10 የኦሮሞ ድርጅቶች ለተባበሩት መንግስታት በኦሮሞ ላይ ከፍተኛ ጥቃት እየተፈጸመ ነው 9000 ሰዎች ታስረዋል ብለው ጥሪ ያደረጉ ስለዚህ ይሄ ሁሉ ባለበት አንደኛ ጆርን ለምን አይነኩትም ዩአማራው በየርተኛ ጸራ አማራ የሚሏቸው የትግራይ በየርተኛ ጸራ ትግሬ የሚለው መንግስት ዩአማራው እንትያ ኦሮሞም ጸራ አማራ የሚል ኦሮሞም ጸራ ኦሮሞ የሚለው መንግስት ይሄ መንግስት የማን መንግስት ነው የሚስቲንዶ ከበደውም ተመሳሳይ ጥያቄ ጭምር ይነሳልና ይሄን እንተን እንበለው ያ ሪሊ ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው ከምን ዶክተር ተደረሰ እንዳለው እንግዲህ እነሱ ባጠፈት ሲባል ወይ ምንነሱ ይሄ መንግስት ነው ግልጽነት በጣም አለው ብዬ አልወጣው እና እንዴት እንደሚያስቡ ለማውጥ ያስተምራል ካሎጂ እንጂ የሆኑ ነገሮች ነው ሰምፈኛ የኦሮሞ ድርጅት አሁን በጣም በሚያሳዝን ደረጃ አሁን ለኝ ብዬ ወጣው አብይ ጸየ ኦሮሞ ኦሮሚያን ለመውዳት ይሰራ ብሎ በሚፈጽምበት ጊዜ በጣም ይገርመኛል ያሳዝነኛል እነ እርግጥ እነኚ ሰዎች ያስባሉ ወይ አሁን ከሞላ ጎደል አሁን ያለው መንግስት በዋና ገጽታው የኦሮሞ መንግስት ነው ለማለት የሚቻልበት ነው ይሄ ከዚህ በላይ ሄደው ይሄን የዶክተር አብይ መንግስት በማገት እንዳይረጋጋ በማድረግ የሚያተርፉት ነገር ነው በየስ መለከት መልሳት አለ ልም ያለ ጽንፈኝነት እና ከዛ በመቀጠል የህزب ልቂትን በኢትዮጵያ ውስጥ ለማስከተል ካልፈለጉ በስተቀር ምንም የረባ ትክክለኛ የሆነ የፖለቲካ ምክንያት አስተሳሰብ የለበትም ይላል ዋናው ነገር ዶክተር አቢ በነኚ ላይ ለምን እንደሆነ መንቀሳቀስ ያቃታቸው በነኚ ላይ እርምጃ ለመውሰድ ያቃታቸው የሳይቸው መንግስት እንዳይረጋጋ ምክንያት የሚሆኑት ልክ ሌላ ቦታ ላይ የሚወስዱትን ያህል እርምጃ ለምን እንደሆነ በነኚ ላይ ማይወስዱት የሚለው እርግጥ ይከፋል ያስከፋ ግን ሊገለጽ የሚችለው እንግዲህ እሳቸው የሚመጡት መጀመሪያ ኦዴድ ከዛ አደፋ በሚባሉት የኦሮሞ ድርጅቶች ወቁት የተመረጡት ባሻሻ ከዛ ያው የኦሮሞ ግዛት ነው ከዛ የኦሮሞ ጨፋ ባል ናቸው ከዛ የፌደራሉ የህግ የህዝቦች 
ውክልና ሆይ ተወካይ ሰባ ማን ሱስተ ነው ያለው በኦሮሞ ወርደት ነው አሁን አገነስ ነኝ እነኚህ በመቃው ርምጃዎችን እየወሰዱ ቢሄዱ ላልመረጥ እቻላለሁ መሰረቴ የናጋብኛል የሚል ፍርሃት የኦሮሞን ድጋፍ ካላገኙ የፖለቲካ ሰውነቴ ይጣፋል የሚል ሐሳብ ሊኖራቸው እንደሚችል የግምት ነው ይሄን መናገር ግን እድለኛ ይዳል ሆኑ እና ይሄን በሚያረጉበት ጊዜ ደግሞ ሌላኛው በማን ኤክስፔንስ በማን ኪሳራ ላይ ነው እሳቸው ይሄን የፖለቲካ ቁማር የሚጫወቱት የሚለውን ያነሳል በእኛ በደል ላይ በእኛ መጎዳት ላይ ነው እሳቸው የኦሮቦ የፖለቲካ ስብእናቸው ለማረጋጋት የሚፈልገው የሚለው ያስከፋ እንደዛ ብሎ ያሳስባል ስለዚህ አስተጋሪ ሁኔታ ውስጥ የወደቁበት ነው ይመስለኛል እንግዲህ ለዚህ ግን እኔ እንደሚመስለኝ ሲመጡትም አይተዋል ኢትዮጵያን ዞሮ አይተዋል ላይ ትግራይ ሄዶ የትግራይ ህዝብ ለሳቸው የነበረውን ፍቅር ያዩ ይመስለኛል ያማራ ክልል ሄዶ ያማራው ህዝብ የሰጣቸው ፍቅር እና ድጋፍ ከዛ ያማራ ሴቶች እናቶች ጸሎታቸው ለሳቸው ምን ያህል እንደሆነ የተገነዘቡ ይሄንንም ሌሎች ግዜዎች የተናገሩ ይመስለኛል እና ከኦሮሞ ክልል ውጪ ኦኬ በደቡ በአፋር በሶማሊያ በደቡ ግዛቶች ውስጥ በሚሄዱበት ጊዜ የተሰጣቸው ክብርና ድጋፍ ምን ያህል እንደሆነ አይተዋል ከዚህ ድጋፍና ክብር ጋር ደግሞ ሐላፊነት ነው የተጣለባቸው ለነኚ ሰዎች ልክ አድላዊ ያልሆነ የተስተካከለ በኢትዮጵያዊነት መለኪያ ላይ ብቻ ኦኬ ውሳኔ የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ ውሳኔዎች ይጣበቃሉ ይህ በማይሆነበት ጊዜ ግን እነኚ ይከፋሉ እና ኢትዮጵያን በኦሮሞነት ብቻ ሊገዙ እንደማይችሉ ያውቃሉ እና በርግጥ ለዚህ ብለው ያን ይሄንን የጎሳ ድርጅቶችን አጥፈተው ብልጽግና የሚለው ይዞ መጣው ይሄ የብልጽግና ፓርቲ የት ላይ ነው አሁን ሊሰራ የሚችለው ተብሎ እንግዲህ በሚት ጊዜ ሪሊ በተምናየው እኔ ኦሮሚያ ውስጥ የሚሰራላችሁ አይመስለኝ እና ብዙ ድምጽ ከዛ የሚያገኙ አይመስለኝ ነው በዚህ ንወዳድር ቢሉ እና ለምን እንደነው እንደነኝ አይነት ርምጃዎችን የማይወስዱ ለሚለው እንዲሁ አሰምሽንስ እንደነው የመላመት መልስ ነው መሰጣቸው እንጂ ከሳቸው ጋር ተነጋገር ወይ መሳቸው ሲገልጹ ሰብቻ አላውቅም ግን ትክክለኛ የፖለቲካ ርምጃ የወሰዱ አይመስለኝም እሳቹ ነው መልሶ የሚጎዳቸው የፖለቲካ ውጤት የሚኖረው ይመስለኛል መልሼ ከሆነ ዛውር ሶጋ አፋጭን ልቆይና በማን ኤክስፔንስ የሚል ነገር አምስተዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጣንበት መንገር ለተከተለው ችግር የዚህ የዘር ፖለቲካ ኢትዮጵያን ዋጋ አስከፍሏታል በዚህ የተነሳ የተወሰነ አካል በሂደቱ በመጠቀም ሌላውን የጎሪት እንድታይ በማድረግ ሲከብር የነበረበት ነው ስለዚህ እንደ ሀገር መቀጠል ማንችልበት ሁኔታ ውስጥ ለገባን ከዚህ ከዘር አስተሳሰብ ወጥተን ኢትዮጵያዊነት ላይ እንጓዝ ብለው በኢትዮጵያዊነት መስመር ራሳቸው መሄዳቸው በዘር የተደራጁትን በዘር ፖለቲካ ውስጥ የሆነ የኦሮሞ የበላይነት ወይ የተረኛነት ስሜት ማንጸባረቅ የሚፈልጉት ሰዎች ራሳቸው በሚሄዱበት መንገድ አልተመቻቸው ስለዚህ እርሳቸው በሚሄዱበት መንገድ ላይ ለምን የነጀዋር ተቃውሞ ላንዳንዱ ይገባዋል ለምን የግለሰብ የሰውየው ኦሮሞ መሆን አለመሆን አይደለም የጠቅላይ ሚኒስትሩ መሆን አለመሆን ሳይሆን ይዘው የተነሱት ወይ የሚጓዙበት አላማ ምንድነው የሚለው ነገር ስለሆነ ኢትዮጵያዊነት ብለው እስከተነሱ ድረስ ትላንት ኢትዮጵያዊ ብሎ ሲታገል የነበረው ሰው ከርሳቸው ጋር ላለመሆን ጆዋር ከጆዋር ጋር ብቻ ጉዳዩን ማስተሳሰሩ ከዛ በኋላ ይሄ ነገር እሳቸው ደግሞ ተገፍተው ወደዛኛው ወደ ጽንፈኛው ጎራ ቢገቡ አማራጭ ኢትዮጵያን ፖለቲካ ለማርጋት ወይ ደግሞ ሂደቱ ከቀውስ በመለስ 
መፍቴ የሚያገኝበት ነገር ላይ እሱ ላይ የታሰበበት ነው ወይ አንድ አንድ ነገሮች የሚደረጉት የሚልም ነገር ስለሚነሳ ነው አድሏይነት የሚል ነገር አንስቷል በማሰር እንድነው እነዚህ ጽንፈኞቹ እንደልባቸው ሲሆኑ ምንም አላደረጉም ከሚለው እጅ በኢኮኖሚ በሌላ በሌላ በኩል ኢትዮጵያ ውስጥ የአድሏይነት እንትናል እንዴ አሁን ማን ነው የታየኩት እኔ ወይስ ዶክተር እርሶ ነው ከርሶ ጋር ነኝ ያለው በኢኮኖሚ በኢኮኖሚ እንኳ ብዙ ምንም ዴታ የለም ሁሉ ግዜ ምን ነው በኢትዮጵያ ላይ መንግስት የበጀት መርከባውን አሉ ባውን ያልተረጋገጡ ኦሮሚያ ውስጥ በብዛት የሚደረጉ ግን ሌሎቹ ክልሎች ላይ የማይ ኡ እኩል ዲስትሪቢዩሽን አለ ብዬ አላም ግን ይሄን ወደፊት በኢሄ ጥያቄ ይገጥመኛል ብዬ ተዘጋጅቼ የመጣው በቃ አይደለም ግን ቁጥር ይሄ ቀርባል ነው ዜ በሚነሱ ነገሮች ላይ አንድ አንድ ከዚህ ቀደም ህዋቶች ስለነበሩ ለአንድ አካባቢ ሲጠቅሙ ስለነበር ዛሬም በተራው የሚመጣ መሪ ያንኑ ሊያደርግ ይችላል የሚል አሰምሽን ነው ወይስ በተጨባጭ ነገር ላይ ለምን ነው ማይነሳው ነው ፕሮቸን አይቻል አሁን ለምሳሌ የክልል ባጀት ምርጃ እኩል ወይም ተመጣጣኝ ያለመ ሆኖ ይነገራ ስንስንት ቢሊዮን እንደሚሰጣቸው ፕሮጀክቶች በሚባሉበት ጊዜ የታ የታ ካባቢ ናቸው አሁን እኔ ኢንዱስትሪያል ፓርክ የሚባሉ ነገሮች እየሰሩ አይነታቸው መጠናቸው የት ነው ግን ሪሊ የኢኮኖሚ ነገር አጀንዳ ይዘን መለስ የተሻለ በአሃዝ የተደገፈ እንዲሁ በስምቤት ሳይሆን ለማድረግ እንችላለን እና ለዛሬ እሱ ነው የሚያስፈልገው አሁን እኮ ምንድነው እኔ በየቦታው የሚታየው ነገር መካድ የሌለበት የሆነ በሄርተኛ ኃይል ተከታይ ለማግኘት የሆነውን መሰልጣን ያለው መንግስት የሚከስበት ነገር ማቅረብ አለበት በህርተኞቹ ከዛ አንጻር ያለውንም የሌለውንም እንደሚያመጡ በግልጽ ይታወቃል ግን በመሁራን ወይ ደግሞ በገለልተኛ ወገኖች በኩል የተጨበጠ ለምሳሌ ቲፒኤልኤፍ የኢኮኖሚ በላይነት ኢትዮጵያ ውስጥ አምጥቷል ሲባል አንዱ ለ3 ተብሎ ተዘርዝረው የሚቀመጡ ነገሮች አሉ ከባንክ ምን ያለው ሰደል በበጀት ላይ ምን እንደሚያደርግ ስልጣን አከባቢ እንዴት እንደያዙ እንደዛ የሚቀመጥ ነገር ካልሆነ እንትን ጥቅል የሆኑ ነገሮች ምናልባት ከአንዳንድ የሌለው ነገር የሚደረግ ከሆነ ከተባልኩ አይቀርሚል ነገር እንዳይመጣስ እንግዲህ አሁን አሃዘ የለም ስላልኩ በተጋፋበት ጥሩ አይመስለኝ የተሻለ መልስ ልሰጣል ስለዚህ አንድ መጻፍ ለተከታታው ኦኬ የተጠለፈው ትገል ተብሎ ይወጣል መጻፍ ሳፊ ወሮሞ እዛው መንግስት አካባቢ ያለው ነገር ይነገራል አሁን ፍጻሜ ላይ ያለው ግዴታ ደግሞ እንደ የተፈጠሩን እነኚህ እንደማን በመን ኤጀንሲ በኩል እንደሚያደርጉ ሁሉ ጻርቦ ሰፋ ትሬኞች ናቸው ብሎ አስቀምጧል እና ይሄን እንግዲህ በመጻፍ አሁን ፕሮፌሰር በራልባት አሁንም ይሄን መጻፍ አጋጣሚ እኔ ማይቻሉ ማየት ብቻ ሳይሆን ሲሳጌና እኔም በስምጠክሶ ሀገር ቤት አፓርትመንት ተሰጥቶት ምናምን ብሎ እንዲያነ ልብ ወለድ የሚጽፉ ዝም ብሎ ይሄ ተደብቆ የሚጽፈ ምክንያቱም እንደያነ ነገር የሚታወቅ አንድ ሁለት ተብሎ ያልተቀመጠ ስለዚህ እኮ ይናገርኩት ነው ሀገር ቤት አፓርትመንት ተሰጥቶት ይብሎኮ መጻፍ ላይ ያስቀመጠ እንት ነው እና ይሄ ደፈጣ ጻፍ የሚያቀርቡት ነገሮች እሱ ምን ለክርክር የሚበቁ ነገሮች እንት ማለቱ ነው ጥሩ ይመስለኛል ያጥሩ ነው ግን እንዳልኩ አሁን እኔ ለዛሬ ለዚህኛው አይደለም ተዘጋጅ ጄ መጣሁት አሃዝና ቁጥሮችም ምናምን ሰሪ ጄ ኦኬ በሌላ በሌላ ጊዜ እንትለዋለን እችግሬ ነው በኢኮኖሚ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ የምንነጋገርበት ፕሮግራም አዘጋጅ ግን አድሎ የሚለው እኔ በአብዛኛው የማነሳለ በፖለቲካው በፖለቲካው ነው እንደነው ማለት የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች አግባባዊ ያልሆነ ኦኬ የፖለቲካ እድልና በርና ሜዳ ለነሱ ተከፍቶ ቤትኛው እንኳን ከኦሮሚያ አልፎ ሲዳማው ውስጥ እንኳን ደቡብ ውስጥ ምስኳ ገብተው ለመቀየር 
ከሚችሉበት ድረስ ማንንም ሳይነካቸው ይሄን እየሰሩ እዛም የሰው ህይወት እየጠፋ በእነኚ በኦሮሞ የፖለቲካ አክቲቪስቶች እየተደረገው እየተደገፉ እዛ ያሉት ማን ነው የሚባሉት የወጣቶች ግሩፕ ያደረሳቸው ጉዳይ እጀቶ አው እና እነኚህ 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 ናቸው አድሏዊ እርምጃ ለበነሱ ላይ ወሰደን በሌላው ላይ ግን በጣም ይወሰዳል በተለይ በአማራው ላይ ደግሞ በጣም ይወሰዳል አሁን ይሄን አሁን እንደገና ወደዚህ እንግዲህ ለመከመጣን እንደጋገራለን የነኚ የታገቱ ተማሪዎችን እንኳን ሰላማዊ ሰልፍ እናዘጋጅ ብለው የአማራ ወጣቶች ማህበር ያማራ ተማሪዎች ማህበር መሪዎች ታግተው ነበር ወርታስሮ ነበር ላንድ ቀዶ ለወር ተቀን ይሁን ለምን ሰላማዊ ሰልፍ ሊያዘጋጁ ለምን እንደዛ እና ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሰላማዊ ሰልፍ አዲስ አበባ ውስጥ ሊያደርግ ተነስተው እንዴት እንደቀረናው ካለ እግን የክርስቲያን ቤተክርስቲያን የኦርቶዶክስ ሃይማኖት በአሎች ላይ የኢትዮጵያ ባንዲራ እንዴት ይያዛል የተባለ ባንዲራ እየተቀማ ሲረገጥ ቱሪስቶች ሳይቀሩ ሲቀሙ ግን የኦሮሞ ነገር በሚደረግበት ጊዜ የፈለገው ባንዲራ እንደፈለገው የፈለገበት ላይ ሲሆን እነኚህ እነኚህ ነገሮች ናቸው ቤተክርስቲያን ሲቃጠል ምእመናን ኖር ቄሳ ውስጥ ሲገደሉ ዶክተር አቢ ይቅርታ አልጠይቅ እኔ አላደረው ለምን ነው እኔ ለሁበት ምናምን ብለው በእንደዛ የሚመለሱበት ግን እንደ አገር መሪ በእምነት ተቋሞች ላይ እነኚህ ነገሮች ሲደረጉ ይቆረቁረኛል እኔ ይቅርታ ጠይቃለሁ በመንግስት ደረጃ ይሄ መሆን የለበትም ያደረጉት እንደሞ በሕግ ንከታተላለም ብሎ እንደ ማለት እንደዛ ማለት ተገቢ ነው እና መስጊድ ሲቃጠል ኦር ቤተክርስቲያን ሲቃጠል ይሄ ከኛ ባህልና ታሪክ እና ከወደፊት እድላችን ማንጻር በጣም መጥፎ ነው ምን እርምጃዎች ይወሰዳሉ እና እነኚህ እነኚህ ነው እኔ አድሎ ያልኩት እንጂ የኢኮኖሚው ላይ እንኳን ምንም ያወቅ ነው ነገር የለም እና ካስፈልገም ደግሞ እነሱ ዘርዝረን በደም ዘግበን እንመጣለን እና እንነጋገራለን በዛ አመሰግናለሁ በጣም ነው መሰገረው ፕሮፌሰር ደረሰ እንግዲህ ፕሮፌሰር ያነሱት ከዚህ ከአድሏይነት ጋር ታይዞ በሚነሳው ነገር ጨምሮ በአጠቃላይ የዚህ ቤተክርስቲያንም የመስጊድም መቃጠል አንስተዋል ከኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ ታይዞ እንዳይወጣ የተደረገበት ሁኔታም አለ ብለዋል ምናልባት ባለፈው እንደ አይነት እንከስካሴዎች እንደነበሩ በግልጽ ታይቷል በዚህ አመት ግን ሰንደቅ አላማ በይፋ ሁሉ ማክታ አካባቢ ሌላው ቀርቶ እሱ እንደውም የተለየ ነው በጅጅጋ አካባቢ በጣም በሚገርም ሁኔታ በከፍተኛ ስነ ስርዓት የተከበረበት ነው ብዙ ቦታ ምናልባት ከኦሮሚያ ክልል ውጭ የትኛው በኢትዮጵያ አካባቢ ላይ የኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ አልተከለከለም አዲስ አበባ ከተማ ላይ አልተከለከለም እንደውም የብዙ መጀመሪያ ለውዝግ መነሻ የሆነው ስላሴ ቤተክርስቲያን ላይ የሆነ ቦታ ላይ ባንዲራ ለመስቀል ሰብስቦ ያስቀመጡትን ተሰብስቦ የተጣለ አድርገው በመውጣቱ ነው የሚል አሁን ራሳቸው ማስተባበያ ሁሉ ይወጣበት ነው ምክንያቱም አዲስ አበባ በደንብ በሰንደቅ አላማን የተከበሩ ኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማን እንተናላለም በሌላ በኩል ደግሞ የኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ ላይ ይሄን ዲያነ ነገር ራሱ ጥያቄ መነሳቱም ያናደደው ብዙ ሰው ነው ግን ከሁለት አመት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ ከመምጣታቸው በፊት እኮ የኢትዮጵያን ሰንደቅ አላማ መያዝ በሕግ እኮ ወንጀል ነው ሰማያዊ ኮኮብ ከሌለበት ያንን ባንዲራ ይዞ አደባባይ መውጣት በሚያሳስር በ2001 ዓመተ ምህረት አዋጅ እኮ ሆኖ ወጥቷል ያ አዋጅ እኮ የተሻለው ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ ሲመጡ ነው ብዙዎቹ እንግዲህ ወደዚህ ወደ ተቃውሞም የመጣው ሰው ከለውጡ ጋር ታይዞ የመጡ ሰዎችም ስለላሉ አንዳንዶቹ ስለማያቁት ይሆናል አብዛኛው ግን ይሄ ትግል ውስጥ የነበረ ሰው የሚገነዘበው ነውና ባንዲራ ላይ ፈተና እንደገጠመው ግልጽ ነው ፈተናውን ደግሞ የደቀሙት ያው ቅጽንፈኞቹ መሆናቸው በግልጽ የሚታወቅ ነገር ነውና ድረስ እንግዲህ በተነሱ ጉድራዮች ላይ በዚህ ከ ምንድነው ከዚህ ከህግ ከ አድሏይነቱም እንደገናም ከዚህ ከበህርተኞቹ በኢትዮጵያ እንትን ላይ ከደቀ የደቀኑትና ተክላይ የተነሱ ጉዳዮች ላይ መታከልበት ነገር ካለ እሱ አንተ ሊሮች ጉዳይ ላይ እንዳለ ዶክተር ጌታቸውንም ኮንሰርንስ እንዳለ ይዘን 
እና በዚህ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት በኩል በተለይ ከኦሮሞ ጽንፈኛ በሄርተኞችና ከነዚህ ሚዲያ ባለቤቶች በኩል የሚመጣውን ታግዳሮት ቻሌንጅ እና ፊል ለፊት የመጋፈት ኮንፍሮንቴሽናል የሞን እና መንግስትን ኢንቲሚዴት የማድረግን ነገር ሁለት ብለ ሚዘን እኔ የሚያሳስበኝ ነገር ምንድነው በተለይ በኢትዮጵያ አንድነት የምናመን የዚህ የጎሳ ፖለቲካ አገሩን ሊወጣበት ወደማይቻል ከባድ ከባድ አደጋ ጫፍ ጋር ድርሶታል ብለን የምናስብ ሰዎች አይ ቲንክ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን መንግስት ለችግሮቻችን መፍትሄ አካል ሊሆን ይችላል እንጂ የመፍትሄ ሁሉ መጨረሻ ነው ብለን እንዳናስብ ሰጋለሁ ለምን እንደው የነንም ነው ራሴንም ብዙ ጊዜ ያገኘዋለሁ መንግስት ምጃ ነው ሰዳ አለበት መንግስት ይሄን ማድረግ አለበት እንላለን ትክክል ነው አለበት በተለይ በሕግ የተሰጠው ስልጣን እና ሐላፊነት ከሆነ ለምሳሌ አጥፋን ሰይመጥናት ያንም አረግ ግዴታ ነው ነው ግን አንድ ስቴፕ ባክ አድርጌ አስባለሁ ወተሌ ሰሞኑን እየሰቀያሰፍት ያለው ነገር አለ እነዚህ ይሄን የዘውጌ ብሄርተኛ ጽንፈኛ ኃይሎች እንደዚህ የልብ ልብ የሰጣቸው ነገር ምንድን ነው ቀደም እንደተባለው እጠራው አለው አዛው አለው በሩና ዘጋለው እንትን ምንድነው ካስፈልገ ይሄንን አደርጋለሁ ብለው እንዲሉ ያደረጋቸው ነገር ምንድን ነው ብለን መጠየቅ አለ እዚ ቦታ ያደረሰን ነገር ምንድነው በየሳስብ ኦልሞስት 40 አመት እነዚህ የዘውጌ ብሄርተኛ ኃይላት ኢትዮጵያ ውስጥ መንገል ላይ አረንጓዴ መብራት ነው ይበራላችሁ ኢትዮጵያዊነት መደራጀት ትምክተኝነት ነው የድሮ ስርዓት ናፋቂነት ነው ያማራ ዘረኝነት ነው ተብሎ በሄረሰብ ሆኖ የበሄረሰብ ተወካይ ነኝ ያሉ መደራጀት ደግሞ ያለ ምንም ክልከላ ተፈቅዶ እነዚህ ሰዎች በ ህውሃት ባቶ መለስ ቡራኬ እዚ ደርሳዋል የዩሮሞ በየርተኝነት የተቋቋመ ከዛ በፊት ነው ግን በዚህ ባለፉት አመታት ደግሞ የራሱ የክልል መንግስት የራሱ ሲቪል ሰርቪስ የራሱ ቢሮክራሲ የራሱ ፖሊስ የራሱ ህግ ቤት ይዞ ትልቅ የስቴት መዋቀር የክልል መንግስት መዋቀር ይዞ ያለ ኃይል ሆኗል ኃይል ሆናል ስር ሶሻል ፎርስ ሆኖ ኢንቨርጃል አሁን መደረግ ያለበት ብዬ ማስበው ነገር ምንድነው ይሄ ኢትዮጵያዊ ብሄርተኛ ነኝ የሚለው ኃይል ኃይል ሆኖ ራሱን ለመውጣት ማደራጀት ያለበት ነው። ምክንያቱም ለእንደዚህ አይነቱ ተግዳሮት ተከክለኛ መፍትሄ ሊሰጥ የሚችል። ኢቨን የምንላቸው የመንግስት ባለስልጣናት ከወዲያ ማዶ ይፈራሉ ይሰጋሉ እንዳይነኳቸው ህዝብ እንዳስቆጥ ይሰጋሉ የምንላቸው ሰዎች እኛንም እንዲፈውን እኛንም እንዲሰጉን እኛ سنናገረም እንዲሰሙን የግድ የሶሻል ፎርስ ሆኖ መውጣት ያስፈልጋል። እኔ አሁን ትልቁ ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር ነው ብዬ ማስበው የኢትዮጵያ በሄርተኝነት በተለይ ኢትዮጵያ በሄርተኝነት ስለኔ የግለሰብ መብት የዜግነት ፖለቲካ እና የጎሳ ፖለቲካ ላይ የተደረጀ ፖለቲካ ደግሞ ለኢትዮጵያ አገር መንግስት ለኢትዮጵያ አገር መንግስት ስቴት አደጋ ነው ብሎ የሚያስበው ኃይል መሰባሰብ እና የገንዘብ ኃይሉን የፖለቲካ አደረጃጀት ኃይሉን የሚዲያ ኃይሉን ይዞ ኤግዘርት ማድረግ መጀመር አለበት ኢንፍሉንስ እዛ ጋራ አልደረስንም እና አሁንም የኛ ፖስቸር ምንድነው ያቤቱ ታፔስ ፖስቸር ነው ያለው አባካቹ ድረሱልን ነው ይያል ያለ ነው እና መንግስት ባለስልጣን አይደለም ለመدرسና ለለመدرس ሚዛኑን ሚሚለኩት ማን ኃይል አለው ማን ተከታ ያለው ማን ይሰማል ማን ይፈራል በሚል ደረጃ ሆኖ እና አይ ቲንክ አንዱ ትልቁ ማድረግ የሚገባን ነገር ምንድነው እኛስ ምን ያደረገ እኛስ ምንድነው እየሰራን ያለው እኛስ ስለኔ የአካዳሚ ባለሙያዎችን ደኔና ደ ዶክተር ጌታቸው ያሉትን ሰዎች ሊሆን ይችላል የንግድ ባለሙያዎችን በሰራተኛ ማህበር ውስጥ ያሉ በመምህራን ማህበር ውስጥ ያሉ በተለያዩ የከተማ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ከሁሉ በላይ ደግሞ ከአንድ በሄረሰብ በላይ የተወለዱ አማራ ኦሮሞ ጉራጌ ትግሬ ሆነው ከተለያየ በሄረሰብ ተወልዶ 
ከብሄረሰብ ማንነታቸው የበለጠ ኢትዮጵያዊነታቸው የሚስማማቸው የሚጥማቸው ሰዎች የት ነው ያሉት አይ ቲንክ እሱ ጥያቄ ነው ማመለስ ያለበት እኛ የፖለቲካ ኃይል ስታልፈጥረን ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሆኖ ሌላ ሰዓት ወንበር ላይ የሚቀመጥ ሰው ባሁኑ ሰዓት በከን የሚያደርገው የሚመለከተው የሚያስበውና ድሬስ ላይደርግ የሚነሳው ሲገባኝ ባይላ ሰላለፉ ሰራዩ የዘውጌ ብሔር ተኞቹ ሆኖ እና ትልቅ ትልቅ የቤት ስራ አለ በዚህ ወገን ለማለት ነው ይሄንን ሐሳብ የማመጣው ይሄንን ሐሳብ የማመላከት ወደ እዚ ወደ ሁለት ነገር ብቻ ልበል ወደዚ ወደ ሃይማኖቱ ጉዳይ ልንጣ ካንተ ጋራ ኦልሞስት ሁለት ጊዜ መስለኛል ከጁላይ ጀምሮ ሁለት ጊዜ ኢንተርቪው ስናደርግ ደጋ ግን ይሄን ነገር አንስቻለሁ ሲሳይ የዚ የዘው ጂኦፖለቲካ ጣጣና ጦስ አለ በቃ ብሎን አሁን ደግሞ የሚታዩ ትሬንዶች አሉ። የቤተክርስቲያን የባዓላት ቀላይ በተለይ የማቃጠር ቤተክርስቲያኖችን ካህናት ላይ አደጋ ይመጣል። አሁን ደግሞ ባለፈው በአማራ ክልል እንደተከሰተውና አዳማም ላይ እንደተከሰተው መስጊዶችን ላይ አደጋ ይመጣል የማቃጠር ነገር የታየ ነው። ከዚህ ነገር ጀርባ ማን ነው ያለው? ይሄንን የሚሰሩት እና ማን ናቸው የውጪ ኃይላት ናቸው እነዚህ ውጪ ኃይላት ደግሞ ሆኖ አገር ቤት ግብራ አበሮቻቸው እና ማን ናቸው የውጪ ኃይላት ዝም ብለው መጥተው አንድ ሀገር ውስጥ እንደልባቸው ገብተው ሰርተው አይወጡ ገንዘብን ፈልገው ሊሆን ይችላል ስልጣንን ፈልገው ሊሆን ይችላል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስትን ከአዲስ አበባ ለማባረር እና ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገረ መንግስት ለመበተን አስቦ ሊሆን ይችላል ከነዚህ ኃይላት ጋራ እጅና ጓንት ሆኖ የሚሰሩ የፖለቲካ ኃይላት ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። እነዚህ ኃይላትን አካውንታብል ማድረግ ያስፈልጋል ባይ። ተጠያቂ ማድረግ ያስፈልጋል። አውትድ መሆን አለባቸው። ስለ ግብሬ ያከፈለ የነገደ ያስተማረ እርሻውን ያረሰ እና ደግሞ ትንሽ ፊደል ከቆጠረ የፖለቲካ ፓርቲ አባለውናለው ብሎ የምርጫ ካርድ አውጥቶ ነገ ከነገ ወዲያ ለቀበሌ ሊቀመንበርነት ለዞን አላፊነት ወይም ለክልል መንግስት ፓርላማ ባለነት ከሚወዳደረው ተራ የኢትዮጵያ ዜጋ አኩል እነዚህ ሀገርን የሚያደማ ነገር የሚሰሩ ኢትዮጵያን የሚወጋ ነገር የሚሰሩ ሰዎች አብረው ወጥተው መግባት የለባቸው አካውንታብል መሆን አለባቸው እና ይሄ ነገር እኔ በጣም ያሳስበኛል እዚህ ሃይማኖት ነገር ሃይማኖት መሆኑ በራሱ ደግሞ በጣም አስፈሪ ምክንያቱም እንዲህ አይነት ነገር ከተጀመረ እኛ ባለም ታሪክ የሚያየነው በጣም አስፈሪ ነገር እኛ ብዙ የመቻቻል አብሮ የመኖር በሃይማኖቶች ማከል ተፈቃቅሎ የመኖር ባህል ያለን ሰዎች ናቸው ከእምነት ተሻግሮ ብቻ የሚደረግበት አብሮ አንዱ ለሌላው ጾም ጸሎት የሚያደርግበት ሀገር ያለን ሰዎች ነው። እና ያንን ባህላችንን ያንን ትራዲሽናችንን እሱ ላይ መገንባት ሲገባል እሱ ማፍረስ የለብንም እና ይሄንን ነገር አገን ለኢትዮጵያ እናስባለን የምንል ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ መነጋገርና ማውራት የሚገባን ይመስለኛል። እና ነጥብ ይሄ ነው አንደኛ የዚህ ሁሌም ምንለው ነገር ነው ግን ደገና መባል አለበት ይሄ ሀገሬን ወገኔን ኢትዮጵያዊነቴን የሚለው ኃይል ባሁኑ የኢትዮጵያ ፖለቲካ አውድ መቆሚያ አጥቷል እና ያ ኃይል እንዲሰባሰብና ቦታ እንዲያገኝ የማድረጉ ስራ ይሄን ስራ ለነጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መተው የለብንም ባይነ ሪዛይን ማድረግ የለብንም ባይነ ሲሰራ አመሰግናለሁ ዶክተር ደረሰ እንግዲህ ምናልባት ከዚ ከቀደም ሲል ከመነሱት ከሕገ በላይነቱም ወደ አንድ ወገን የዚህ በህርተኞቹ ለምን ተፈሩ ከሚለው ጋር ታይዞ የተለያዩ ወገኖች የሚያነሱት ነገር አለ ኦሮሚያ ውስጥ እስከታችኛው መዋቅር ድረስ ስልጣን ያሉት ወገኖች እርግጠኛ ሆነው ስራ መስራት እስካልቻሉ ድረስ ያው በህርተኞቹ በእስከታች መዋቅሩ ላይ እጃቸው ካለ አንድ ጊዜ ብዙ ነገሮችን ማቀጣጠላቅማቸው ሰፊ ነው በሌላም በኩል ደግሞ ያገሪቱ የጸጣና የመከላከ አካባቢ 100 100 ከ ከሆነ ከነ ኪኪ ነጻ ማድረግ 
ባልቻሉበት ሁኔታ ውስጥ ወደዛ አደጋ ተሰቦ መግባቱን ስላልፈለጉ ነው የሚሉ ነገሮች እነሳሉ ያ እንግዲህ መቼ ድረስ ነው የሚቀጥለው እሱ ራሱ በርግጥ ስፋት የሚነሱ ጉዳዮች ናቸው ፕሮፌሰር ጌታቸው እንግዲህ በርካታ ጉዳዮች ተነስተዋል የኢትዮጵያ ችግር በአንድ ውይይትም መፍቴ የሚያገኝ ችግሮቹን በበቂው የሚነሱ አይመስለኝም እና እንዶ አሁን ባትዮጵያ ውስጥ ባለው ሁኔታ ውስጥ እንግዲህ ስለ መፍቴ ነው ብዙ ጊዜ የምናወራው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይና በርሳቸው ጋር ያለው የለውጥ ኃይል ጉድለቶቹ የሚባሉት ነገሮች ተነስተዋል እነዛ ጉድለቶች ባሉበት የሚቀጥሉ ከሆነ የማይታረሙ ከሆነ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሊከተል የሚችለው ሌላ አማራጭ ሁኔታዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ይከፍተቱን ሊሞሉ የሚችሉበት አማራጮች ያ አማራጭ ስር ሁሉ ሙሉ እየሰፈሩ ሄዶ ሳይሆን ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ አድርጎ ማስቀጠል የሚቻለበት አማራጭ አለ ወይ ያ ካለ ሆነ ይሄ መንግስት ሂደቱ ላይ እንዲቆይ መደገፍ የሚቻለበት አማራጮችስ አሉ ወይ እና አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ለቀባንበት አጣብቂኝ ወይ ደግሞ ቅርቃሩ ውስጥ ለገባችበት ሁኔታ እንዶ እንደ መፍትሄ ይሄ ይሄ ቢደረግ ከብረት ሰቡ ከመንግስት ብለን ምን ዘረዝራቸው ነገሮች ነው አይደል ወይ እና ይሄ ቀደም ሲል የተነሱ ነገሮችንም ማንሳት ይችላል አ ትሩቲ ያቄ ነው እኔ በመሰረቱ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ዶክተር አቢ የተነሱበትን አላማ ይደግፋል ይወዳል መልካም አመለካከት ለሳቸው እና ለፕሮግራማቸው አለው እ ኢሄ በኢትዮጵያኖች ማሃ የተፈጠረው የጎሰኝነ ፖለቲካ ያስከተለው ቀውስ እና ከዛ ጋር ተያይዞ የህዝብ መፈናቀ እና የሴኩሪቲ ወይ ደንነት ስሜት ያለመኖ ሰውን ወደ ጠርዝ እየገፋ እንግዲህ ሁሉ ሁሉ ምራቱን በሚችለው መንገድ እንዲከላከል የሚያደርግ እና አባ አጠቃላይ ይሄ ሄዶ ወደ ስርዓት አልበኝነት አገሪቷን ሊከተ የሚችልበት አደጋ እና ደግሞ ይሄ መንግስት ሊያስተዳድር የማይችልበት ሁኔታ ሊፈጥር ይችላል አካባቢያዊ ሁኔታዎችን በመመልከት ማለት ነው የወያኔ የቂም ፖለቲካ እና ኢትዮጵያን የማናጋቱ ይቀጥላል ሊጎዳ በሚችል መንገድ በውስጥ በኢትዮጵያዊነት ላይ እምነት ለላቸው የበለጠ እድር እያገኙ እና ሌሎችን እየጎዱ የሚሄዱበት ሁኔታ ይመጣል ይን ዳይኖር እኔ አሁን ብዙ የማህበረሰብ ቡድኖች አሉ ሲቪክ ሶሳይቲስ አሉ ለዶክተር አብይ መንግስት መልካም ገጽታ ወይ መልካም ሐሳብ ያላቸው አሁን ለምሳሌ እኔ ራሴ ያለውበትም ቢጂን ኢትዮጵያ በመንስደበት ጊዜ እኛ ይሄ ቢጂን ኢትዮጵያ የነጻ ከማንኛው የፖለቲካ ቡድን ጋር ያልወገነ ግን ነጻ አመለካከት የኢትዮጵያ ሙሁራን ባለሙያዎች እና የኮሚኒቲ የማህበረሰብ መሪዎች እየመጡ በአገሪቱ ችግሮች ላይ መልካም መልካም ሐሳብን አውጥተው መንግስትም የፖሊሲ ግብዓት እንዲያደርጋቸው የሚጥር ድርጅት ነው እና ይሄንን ደግሞ ስካፉን ድረስ ከኢሳር ጋር በመተባበር ከስምንተኛው በስተቀር ከአንደኛው እስከ ሰባተኛው ድረስ አብረን ሰርተናል እና ደግሞ ሪሊ በትልቅ ምስጋና በአርካይቭ እንዲቀመጥም ኢሳት ሰርቷል አሁን መንግስት ወደነኛ እንኳን የሄደ ሙሁራኖች ያቀርባቸው ሐሳቦች የሚገርመው ከመጀመሪያው በስተቀር ከሁለት እስከ ሰባት ያሉት ኮንፈረንሶች ያጠነጠሉት ትራንዚሽን በሚለው ላይ ነው ሽግግር በሚለው ላይ ነው እና ሽግግር እንዴት ይቻላል ሽግግርና ዲሞክራሲ እንዴት ነው ሽግግርና አገራዊ አንድነት እንዴት ነው ሽግግርን የሚገጥሙ ችግሮች ምንድናቸው ሽግግርን መርዳት ያለባቸው ባለጉዳዮች እንማን ናቸው ሽግግር አሁን በዚህ ባለው አዲስ የዶክተር አብይ መንግስት እንዴት ሊካሄድ ይችላል 
በሚሉት ላይ ነው የቀረበው አሁንም በዚሁ ላይ ነው እንደገና በኢትዮጵያ ኤምባሲ ውስጥ ለማድረግ የሚሞከረው እና ምንድነው በጣም ወደ ምርጫ ማይሄዱ እንዳለ ለራሴ ጨንቀኛል ምርጫ ካለነ አገርና ፈርሳለን የሚሉ አሉ ወደ ምርጫ ቢሄዱ ደሞ ሁለት ክክለኛ ምርጫ በኢትዮጵያ ውስጥ ሊካሄድ ይችላል ወይ ኦሮሚያ ውስጥ ሊወዳደር የሚችሉት የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅቶች ብቻ ናቸው ትግራይ ከ ለሌሎቹ አክሰሰብል ወይ ክፍት አይደለም እና የት ነው የፖለቲካ ድርጅቶች የሚወዳደሩት ምንጩ ፖለቲካ ድርጅቶችስ ናቸው 130 ድረስ ዋውን እስቲ ምንድነው የሚባለው ይሄንኝ በሄራው ያደጋ ነው ሪሊ የነኝ ሁሉ እንደዚ አንድ አለመሆን አንድ አጠቃላይ በሄራው አጀንዳ የገዢ አጀንዳ ያለ መፍጠር ነው እነኚ ሁሉ ጥሩ ነገሮች አይመስሉኝ ታዲያ ምንድነው መሆን ያለበት በሚባልበት ጊዜ እኔ ከድሮ ጀምሮ ስለው የነበረው በዶክተር አቪ የሚመረ የሽግግር መንግስት በብሄራዊ እርቅ ላይ የተመሰረተ ሁሉንም የፖለቲካ ድርጅቶች እና የህብረት ዋና ዋና የህብረት ሰብ ክፍሎችን ያሳተፈ ወይም በነሱ የተደገፈና የሚመከር የሽግግር መንግስት አድርጎ እና መሰረታዊ ሊያጋጩ የሚችሉት የፖለቲካ ሲነት ወይም ዓለም በጦር ዓለም ፈላለግን ፈጥሮ ከዛ መሰረታዊ ሰላማዊ የፖለቲካ ሁኔታን ፈጥሮ ውድድር ከዛ በኋላ ምርጫ ቢመጣ ጥሩ ነው ባይኔ ግን በዚህ ላይ ሪሊ የመንግስት መስራታ ስቴት ፎርሜሽን ማማን ነው የመንግስት አስተዳደር እና መስራታን በዛ ላይ ችሎታ ያላቸው ምሁራኖች የበለጠ ቢናገሩ እኔ ደስ ይለኛ ዋናው ነገር አሁን በዶክተር አብይ ላይ የተነሳው ኦሮሚያው ውስጥ የተነሳው ተቃውሞ መሰረቱ ምን እንደሆነ ለማውቀባችን ግን አጣጫውና ጉዞ ወዴት እንደሆነ ለመልከን ለመቻላ ነው የማለት የዝብ ጥላቻና ጦርነት የዶክተር መንግስት የዶክተር አብይ መንግስት መውደቅ መወገድ እና መጽንፈኞች ኮሊሽን በነሱ የሚመራ መንግስት የመመስረት ነው የሚሆነ ኢትዮጵያን ሊላይ ይችላል ስለዚህ ዶክተር አቢ መልካም ምኞት ያላቸውን የኢትዮጵያን የህብረተሰብ ክፍሎች እየቀረቡ በእምነት ደረጃ አብሮ ለመስራት እና እነኚ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ህይወት ውስጥ ለመሳተፍ እንዲችሉ እድሉ መፍቀድ የሚጠቅማቸው ይመስለኛል እንግዲህ ዋናው ነገር አሁን የሚመጣው የኛ የቪዥን ኢትዮጵያ ስብሰባ አለ እና በዛ ላይ ብዙ ሐሳቦች ይቀርባሉ ግዴ ተስፋ አደርጋሉ። ይሄን ነው ለማለት የምትለው ባሁን ጊዜ። ጋሻው ምናልባት የሽግግር መንግስት አማራጭ አንሰቷልና አሁን ሰዓታችን ስለሄደ በዚህ ጉዳይ ላይ ከዚህ በላይ ሄደን እንችልም የሽግግር መንግስት ያስፈልጋል ያስፈልግም በሽግግር መንግስት ኢትዮጵያን ችግር እንወጣውለን ወይስ ለላ አማራጭ አለም ይለውን በሌላ ጊዜ እንደዚሁ እርሱን ጨምሮ ሌሎችም በጉዳዩ ላይ አስተያየት የሚሰጡ ሰዎችን አክለን እንደሚወያይበት ነው መስለኛል ዶክተር ደረሰ እንግዲህ የተነሱ ጉዳዮችን እናጠቃለን ሆነ ያወራ ነው ነገር እስቲ ደሞ ትንሽ ብሩ በሆነ ነገር እንሰብስበው በተስፋ እንሰብስበው አንድ ኮርኔል ዌስት የሚባል የታወቀ ጥቁር አሜሪካዊ ሶሲዮሎጂስት ተስፋኛ ነው ሆይ አሉት ኦፕቲሚስት ነው ሆይ ሲንት አይ ኦፕቲሚስት አይደለም አም ፕሪዝነር ኦፍ ሆፕ የተስፋ ስረኛ ነኝ ያለ ምን ማለት ነው ተስፋ ከቆረጥን ህይወቱን ትርጉም ያጣል እና በሀገራችን ጉዳይ ብዙ እንዳልነው ብዙ ውስብስብ ይሆኑ ብዙ ሊፈቱ የሚገባቸው ችግሮች አሉ የችግሮቹን ቀደም ተከተል መደርደር ከዛ ደግሞ ማምን ያድርግ ብሎ መፍቲሆን መፈለግና መፍቲሆን ማድረግ ይሄ ሁሉ ከባድ ነገር ነው። በዚህ ትልቅ ስዕል ውስጥ ነው እንግዲህ የጠቅላይ አብይ መንግስት እጣ ፈንታ ያለው የነሱ ሚና ያለው እዚህ ትልቅ ስዕል ውስጥ ነው። እኔ ጥሩ ነገሮች ባለፈው አራት አምስት ወር ያያቸው ነገሮች አንዱ ምንድነው የዚህ የሲዳሞ ሪፈረንደም ጉዳይ በሰላም ማለቁ ያለ ግጭት ማለቁ ደስ ብሎ ውጤቱ የራስ ክልል መንግስት ማቋቋም ቢሆንም እና ይሄ ደቡብ የሚባለውን ክልል ለሁለት ቢሰነጥቀው አትሊስት ሰው በሰላም ወጥቶ ገብቷል ይሄ ለኔ ፕሮክሲ ነበር አትሊስት ይሄ የምርጫ ቦርድ በዚህ ትልቅ 
ዞን ላይ ድሮክ ፍላ ሀገር ጠቅላይ ግዛት በነበረ ቦታ ላይ እና በዛው ረዳዎች እና ቀበሌዎች ሁሉ ይሄንን ነገር በሰላማዊ መንገድ ማስፈጸሙ ውጤቱም ተሞ ታሊድ ሆኖ መውጣቱ ለኔ እንደ ፓይለት ነው ያየው እንደ ፓይለት ፕሮጀክት ነው ያየው እና ተስፋ ሰጥቶኛል ምናልባት ከፊታችን የሚመጣው ምርጫ ብዙ ተግዳሮቶች ቢኖሩት የጸጥታም የደንነትም የምርጫ ጣቢያን በተመለከተ የምርጫ ስብሰባንና ውጤት አዘጋጀብን በተመለከተ ችግር ቢኖሩት የምንገምተውን ያህል ቶታሊ ሪስኪ ላይሆን ይችላል ብዬ ተስፋ እንዳሳድር አድርጎኛል አንድ ሁለተኛ ተስፋ የሰጠኝ ነገር የዚህ ኢሃዲግ የሚባለው ድርጅት ማፍረስ እና ለመጀመሪያ ጊዜ እነዚህ በበሄረሰብ የተዋቁት የተዋቀሩት ድርጅቶች ፈርሰው ህዋሃትም ያው እንዳኮረፈ አካውንት ተቀሎ ከዚህ ድርጅት ጋራ መፋታቱ ኢነቪታብል ነበረ ግን ኮንክሉድድ መሆኑ ደስ ብሎኛል ፊቹ ኮንሱሜትድ መሆኑ ደስ ብሎኛል ምክንያቱም ይሄ ብልጽግና የሚባለው ፓርቲ የወደፊት ጣፈንታውን አናውቅም ኦሮሚያ ውስጥ ምን ያህል ድል ይኖራል አማራ ውስጥ ምን ያህል ድል ይኖራል ደቡብ ውስጥ የሉለው ገና አናውቅም ግን አወቃቀሩ ከድሮ የሃዲግ በጣም የተለየ እንደው አሁን ያለው የዘው ጌፌደራል ስትራክቸር ቢቀጥል እንኳን ፓርቲው አሃዳዊ ፓርቲ ነው ያ ማለት የፓርቲ አባል የመሆን የፓርቲ ባለስልጣን የመሆን ከዚህ በኋላ ፓርላማ አባል ሆኖ እና ሪቀ መንበር ሚኒስትር የመሆን ነገር ሁሉ በግለሰብ መብትና በኢትዮጵያዊነት ላይ ብቻ የሚወሰን ነው እና ይሄ ትልቅ ትራንስፎርሜሽን ነው አብዛኛው ሰው የዚህ የብልጽግና ፓርቲ ምስረታ ላይ ከናወን ይችላል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄንን ወንዝ ላይ ሻገሩት ይችላል የሚል ስጋት ነበረው ተሻግረውታ እና ይሄ ለሳቸው ብቻ ሳይሆን ለሀገራችን የሚበጅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ ለምን እንደሆነ ማስበው እንደሱ ከብልጽግና ፓርቲ ውጪ ያሉትን ተቃዋሚዎች ስመለከት በተለይ በህزب ድጋፍ ያላቸው ስመለከት ሁሉ አክራሪ በህርተኞች ናቸው ወሃትም በእናቶ ጃዋር በእናቶ በቀለና በነ ዶክተር መረራ አሁን እየተመረ ያለው የኦሮሞ በህርተኞች ካምፕ በአማራ ክልል ውስጥ እየተንቀሳቀሰ እና እየገነገነ ያለው የአማራ በህርተኝነትም እርስ በርሳቸው የሚጣረሱ አይደለም ጥምር መንግስት መስርተው ሀገር ሊመሩ ቀርቶ በጎረቤት ወረዳና ቀበሌ የሚጣሉ አዲስ አበባ የኔናት ያንተና ራያና አዘቡ የኔ ነው ወልቃ የጸገድ የኔ ነው በሚል ጦር ለመማዘዝ የተቀመጡ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች የኢትዮጵያን ማከላይ መንግስት ለመመራት አይችሉም አደጋ ናቸው ስለዚህ ሴንትሪስት የሆነ ፎርስ ያስፈልጋል እና ራይ ነው በኢትዮጵያ ፖለቲካ መህዳር ላይ ወደንም ጠር ላይንም አረረም መረረም እንደዛ አይነት ፓን ኤትኒክ የሆነ ኮሊሽን የኤሊት ኮሊሽን ሊፈጥር የሚችለው ኃይል ብልጽግና እና ይሄ ትልቅ ምርምጃ ይመስለኛል ሁለት ሶስተኛ ማየው ነገር ግጭቶቹን ሳይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ የግጭቶቹ ፍሪኳንሲና የግጭቶቹ ስኬል እየቀነሰ ነው ይሄን ኖቲስ ለማድረግ ይከብዳል ምን ማለት ነው እዚላችሁን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጡበት ጊዜ በከተሞች ውስጥ እንደወረርሽ እና ደግሞ በአንድ ጊዜ በተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች ውስጥ በህزب መhall የሚደረጉ ረብሻዎች ነበር በሶማሌና በኦሮሞ ማከል በጉራጌና በቀበና ነው ቀበና ማከል በበኒሻን ጉልጉሙዝና በአማራ ማከል እነዚህ ግጭቶች የተከፈለባቸው የተደራጁ ኢንተርኤትኒክ ቫይለንስስ ነው ቀንሰው አሁን ወደ ምን አይነት ግጭቶች ነው የተወረደ ያለው ነው ወደ ሽፍትነት ሰው ወደ መጥለፍ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ተማሪዎችን ማገትና መግደል ባንክ ወደ መዝረፍ እና ሎ ሌተንሲ ዝቅ ወዳሉ የግጭት ፎርሞች ይወረዱ እና ግጭት አንድም ሰው ይሙትበት 100 ሰው ይሙትበት ክፉ ነገር ነው ግን ስኬሉን ማየት አለበት እና ማከላይ መንግስት የዘጠታ እና የደህንነቱ ጣጣ ለመቆጣጠር ያለውን አቅም ያገኘና ፔሪሜትሩ የደህንነት ፔሪሜትሩን እያጠበቡ ያለ ይመስል ይሄ ጥሩ ዜና ነው ለሚነግዱ ለሚያስተምሩ ልጆቻቸውን ትውልድ ለሚልኩ ሰዎች ጥሩ ዜና ነው perspective ሊኖርን ይገባል ኦኬ ያ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ የደንነት ችግሮች በመሙሉ ተፈታዋል ማለት ነው አልተፈታ 
ግልጽ ማለት ነው ብዙ ችግሮች አሉ ግን ፐርስፔክቲቭ ሊኖር አንገ እነዚህ ሶስት ነገሮች ሳይ ተስፋኛ ነው ኦፕቲሚስት ነው ናው ሊመጡ ይገባል ሊደረጉ ይገባል የምላቸው ነገሮች አሁንም የፖለቲካ ሊቃኑ የሚነጋገሩበት መድረክ በተለየ ለሊቃን ስምምነት የሊቃን ኮንሰንሰስ እንዲፈጠር ማድረግ ያስፈልጋል ባይኔ አንድ ሁለተኛ ደግሞ ለመርጫው የሚደረገው ዝግጅት እና የመርጫው ዘመቻ በጊዜ ቢጀመር መልካም ነው ባይኔ ሲሰራ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻው እንዲሁም ዶክተር ደረሰ ጌታቸው በኢትዮጵያ ኦክታዮ ኔታ ላይ ቦለታክታታይ ሳምንታት ለደረጋችሁት ለጸጣችሁን እድል በተመልካች እንዲሁም አድማጭ ስም ከልብ አመሰግናለሁ በቀጣይ በሌሎች ውይይቶችም ምንገናኝ ተስፋ እናደርጋለን ተነስተልኝ